tego używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. Dzięki. Co się stało? Aleks już dawno powinien tu być. Pomocy! Pomocy! To doktor Whitman! Johna! Pomocy! Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Nikogo nie widziałem. Ech, pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. A ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas. Tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu, kurwa, chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Ja miałem nadzieję... Słuchaj, że... przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne i cudowne. Dość, dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne? Idę po Aleksa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze. W takim razie szybciej wrócimy. Laro, poczekaj! Proszę, weź ten łuk. Trzymałem go dla ciebie, od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebije niemal wszystko. Dziękuję, Johna. Laro, Endurance ugrząsł na mieliźnie za tymi klifami. Mogłabyś użyć nowego łuku, żeby się tam dostać. Na przykład na tych skałach naprzeciw nabrzeża. Jakieś ślady tych zbieraczy? Nic. Cisza. Jakby ich nie było. Nie wiem, na co czekają. Jeżeli tam są. Słuchaj, Laro. Wiem, że nie ufasz Whitmanowi, ale musimy się trzymać razem. Może i wydaje się zaabsorbowane tym miejscem, ale nie sądzę, żeby miał nas zdradzić. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Aleksa zbyt długo nie ma. Nie powinienem był go puszczać samego. 
Idź już. Musisz znaleźć Aleksa. Laru, mam nadzieję, że rozumiesz. Tam, w pałacu, nie mogłem nic zrobić. Już pan to mówił. Hmm, no tak, nie ma czasu na rozmowę. Chciałbym spisać wszystko, co tu widziałem. Tyle fascynującej historii i kultury. Hmm, to, Laro, ja naprawdę muszę się skupić. Znalazłaś coś na rozluźnienie nerwów? Starą książkę o Robinsonie Cruzo. Okrutna ironia. A cóż, on w końcu uciekł ze swojej wyspy. Weźmy to za dobry omen. Nie dostrzegamy zatem prawdziwego swego stanu, nim nie zostanie nam nakreślone przez swe przeciwieństwa. Nie wiemy też, jak cenić to, co nas cieszy, póki nam tego nie braknie. Wyjdziemy z tego cało. Prawda? Oczywiście, że tak, kochana. Jasne, jasne, że tak. Niczym się nie przejmuj. Odpoczywaj sobie. Lara przyprowadzi Aleksa, a potem... potem... Co oni śpiewali? Nie jestem teraz w nastroju do rozmowy, Laro. Idź, znaleźć Aleksa. Jak to wszystko zmontuję, powinniśmy z Johna zdołać podczepić silnik i naprawić łódź. Będę potrzebowała narzędzi. Rób co musisz, ale mi je przynieś. Przestań się kręcić i ruszaj do Endurance po moje narzędzia. Zbliżam się do Endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Alex, już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie, dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Brzegach. Co się stało z swoim właścicielem? Na etykiecie jest imię. Mi. Część większej rzeźby. Hmm, zbadam to, jeśli kiedykolwiek wydostanę się z tego miejsca.
No i co powiedzieli? Co się tam dzieje? Jakaś kobieta uwolniła więźniów i zabiła wszystkich na swojej drodze. Cholera, serio? Kim ona kurwa jest? Nie wiem, myślę, że przepłynęła na tym nowym statku. Zabiła blada podczas łapanki. Co? Zabiła jednego z Rosja? Nie tylko jednego. Dmitra i Nikolaja też sprzątnę. O kurwa. Czy ktoś już powiedział Borysowi? Kieruje zbieranie mózgów na tym statku, który przepłynęło. Chyba nie wie, co się dzieje. A? Co się tutaj stało?
gdzie się podziały wszystkie dzieci. Kolejne imię, wyryte w drewnie. Koko. Nie przejmuj. Powiemy, że postradał zmysły i wyskoczył. Ale ty go zastrzeliłem. Eee, tam szczegóły. Przecież nigdy nie znajdą ciała. A niech cię diabli brać. Po coś to zrobił? Bo nie chciał się zamknąć. Doprowadzał mnie do szału. Słoneczna królowa to, słoneczna królowa tamto. Modlitwy, śpiewy. Dłużej bym tego nie wytrzymał. Mogłeś go przecież tylko ogłuszyć. Poniosło mnie. To przez tę cholerną wyspę. Niby tak, musisz nad sobą panować. Tylko nikomu ani pary z gęby, rozumiesz? Dobra. O kurwa! 